um, first la uh, Buckingham Palace ku uh, Prince Philip. She, Prince Philip ma spus uh, dupe interview, ma spus, do you know that my son Charles thinks he's related to Dracula? Cred că fiul meu Charles este în relație cu Vlad Sepe și a spus, uite, nu vreau să fac dispute în familie, dar de fapt la sfârșit este de fapt în Italia, a murit, nu știu, în 1660 ceva, și este în monasteria, s-a scuzat, nu vreau să fac, cum se zice, problemes in familie. Polemica. Da, polemica, da. Am vorbit cu George Bush despre asta, asta, nu a făcut interviu și după interviu, noi, el a fost cu Barbara, soția ei, și noi discutam, George Bush a zis, hey, what did you think of that crazy guy Ceaușescu? Și a spus, da, da, am fost acolo. Și George Bush a zis, Bob, Barbara, Barbara, remember when we were at the Ceaușescu's? Yes, honey. Da, we were all sitting on the same side of the table. Are o masă, sunt patru persoane care vede așa și nu... That was the strangest thing I've ever seen, and I've seen many presidents around the world. Asta a fost ideea de George Bush. Când a schimbat bandule, m-a apreciat pe Gorbachev și a spus, Domnul Gorbachev, eu sunt d'origin roman și eu vreau să înțeleg de ce a făcut despre Ceaușescu, cum a jujat, ce a judged despre Ceaușescu. Și el m-a spus, că am facilitat departe de ceea ce a facilitat. Bine v-am regăsit la un nou episod de altceva. Ediția de față este cât o lecție de istorie. Poate o lecție de istorie despre o Românie pe care am pierdut-o sau pe care noi credem că am pierdut-o. Invitatul meu este unul dintre jurnaliștii remarcabili de origine română care s-a străduit în permanență să ne promoveze. Un jurnalist care a intervievat șase șefi de stat extrem de importanți, dar și pe majestatea sa, regele Mihai I. Și îi spun bine ați venit, domnule John Florescu. Mersi foarte mult și apreciat foarte mult invitația aici. Nici nu știu, CV-ul dumneavoastră, o parte din CV-ul dumneavoastră este cât cât o Biblie, cât un dicționar. Este, sunteți un foarte cunoscut om de televiziune în America, mult mai cunoscut decât în România. Acum în România ați început să creați istorie, pentru că așa sub o formă sau alta ați primit moștenirea tatălui dumneavoastră. Vom spune imediat și vom face discuție despre familia dumneavoastră. Ați preluat moștenirea de istoric de la tatăl dumneavoastră și ați creat niște filme documentare cum poate uh, România nu a avut niciodată. Și prin aceste filme documentare, ne vom referi la ele, cumva ați și uh, oferit o reparație morală casei regale uh, din România și majestății sale, regele Mihai I. La dumneavoastră sunteți descendent al unei familii vechi boierești din țara românească, o familie cu peste 600 de ani de istorie și se spune, am găsit în documentare, că sunteți rude cu Vlad Dracu. Cât de adevărată este această legătură? Da, este interesant și amuzant. Și de fapt, eu am patru copii, la numărul 1 este Peter Vlad, se cheamă Peter Vlad. Dar fratele de Vlad Sepeș a să căsătorit cu Maria Florescu, Uh, evident, nu este direct, fiindcă direct, tot direct în Vlad Țepeș a, 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 a terminat. Și a fost amuzant, fiindcă am fost la uh, Buckingham Palace cu uh, Prince Philip și Prince Philip m-a spus, uh, după interviu, m-a spus, Do you know that my son Charles thinks he's related to Dracula? <laughs> Cred că uh, fiul meu Charles este... În relație cu Vlad Sepe și a spus, uite, nu vreau să fac 
um, uh, uh, dispute in familie, dar de fapt, uh, la sfârșit este de fapt în Italia, a murit, nu știu, în uh, 60, 1600 ceva, și este uh, uh, în monasteria. S-a scuzat, nu vreau să fac, uh, 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 cum se zice, problemă în familie. Polemică. Da, polemică, da. Și l-a trimis o, o, de fapt un uh, genealogie de Vlad Sepeș. Dar este adevărat și, uh, și este, sunt câteva familii care are o, o relație cu familia de Vlad Sepeș. Legindele au, au existat. Tatăl dumneavoastră este poate istoricul care a scris cel mai mult despre Vlad Sepeș și îmi povesteați înainte de a începe să înregistrăm că era sub o formă sau alta speriat ca nu cumva toată toată lucrarea, toată opera, toată cercetarea uh, istorică să nu-i fie pusă în umbră de această asociere cu Vlad Țepeș. Da, asta a fost un problem <laughs> pentru tată meu, fiindcă a scris șase cărți despre Vlad Țepeș și el a avut ideea că a, când eu va, m- va muri, va spune numai că eu sunt pentru Vlad Țepeș. Și evident a murit în 2014, a fost acolo în Franța și uh, telefon a avut multe uh, ziaruri care a sonat la casa și am prin telefon și este Hello, this is the New York Times aici. Did Professor Florescu a murit? Yes, he did. Uh, și pot să vorbesc puțin de el și am vorbit despre situația când a plecat în România în perioada uh, înainte de Antonescu, că a fost la Londra cu tata, a fost în America, etc., etc., etc. Și sepe și alte subiecte, fiindcă a scris de alte subiecte roman din secolul XIX. Și uh, o ziua mai târziu, New York Times, Dracula Professor dies in France. Atât. <laughs> I- Asta că, este problem. Iată că New York Times până la urmă are... Um, um, am împrumutat ceva din răvul presei din România. <laughs> Da. Puțină lume știe că vechii boieri florești au dat numele unui cartier extrem de cunoscut din București, cartierul Floreasca. Da. Familia dumneavoastră practic a botezat acest cartier. Da, de fapt, țărin acolo a fost în domeniul nostru și nu am realizat asta, dar am, am suspinat că suspect. Și este un profesor uh, aici care uh, uh, a, a avut despre asta. Dar um, Flores, că acum sunt uh, în Gaisen, este o biserică a Gaisen, mi se pare, și la Belu și în Franța. Dar când um, regim comunist a venit aici, aproape jumătate Flores a plecat. În Italia, în Anglia, în America și în, în, uh, în Elveția. Și acum vine, mai, vine înapoi puțin, un și alt, acum cred că noi suntem 10 sau 12 uh, care au venit înapoi, cred că România va send us again away, uh, dar noi suntem, a venit înapoi din Statele Unite, eu sunt uh, un de trei frați uh, care uh, sunt aici, evident este Radu și Nick care este în Texas și noi a, a, a stabilim business aici, după perioada comunistă, în 92. Și am, eu, în același epocă, a fost la Los Angeles și uh, Nick m-a sonat și Radu a terminat școala, Radu a venit aici și tata spune, de ce, ce nu faci ceva pentru România? Și atunci, why not? Și atunci a stabilim la început o firmă uh, Saci în Saci, care este firmă de publicitate, de publicitate. și alte Poate firme. cea mai mare din uh, România. La început, da, este fiindcă noi fost primul aici, nu fost, nu fost așa brilliant, <laughs> dar noi contează mult dacă este primul să... Uh, era un Eldorado, aici. imediat acea perioadă da. România anilor 90 și era un Eldorado da. pentru companiile de publicitate, pentru da. că nu se punea problema. Propaganda comunistă ținea loc și de agenții de publicitate. Acum, toată lumea vreau să lucrat la casa post-COVID. Același parc, toată lumea vreau să stai la birou și weekend până la două speciale și a fost o, o energie extraordinară. E, și a, noi avem o echipă mare și după asta a creat altă firmă aici 
Um, și eu fac puțin de două. Eu fac program de televizor, care sunt foarte complicat, și în plus am activitate. Uh, noi avem Cubis aici, care este o publicitate uh, Digital Cubis și Chainsaw Film, care este o firmă de, uh, și Chainsaw de, de producție și post-producție. Vorbeam despre tatăl dumneavoastră, este un renumit istoric, Radu Florescu. Mama este de origini din Franța. Da, și uh, vă aminteați faptul că odată cu instalarea regimului comunist uh, în România, familia dumneavoastră a fost nevoită să pornească în exil. Găseam uh, faptul că părinții au ajuns în SUA cu 600 de dolari, nu aveau nimic al, altceva, 600 de dolari. Cum s-au descurcat uh, la începuturi ca uh, emigranți? Dad a fost la Oxford și termina studia acolo. Și un profesor foarte cunoscut, U. Uh, Trevor Rope, a spus că cel mai bun istoric în America este la University of Texas. Și este Thad Riker, care este din Olanda. Și trebuie să merge acolo. Și tata a plecat uh, cu mama uh, și a venit în New Orleans. De la New Orleans a, a fost trăit până la Austin, Texas, care este, un, este un universitate de Texas. Și acolo, acum este Elon Musk, centrul de Elon Musk. Uh, și de acolo um, a apreciat um, suflet deschis de american și de texan. Și mama a murit acum o lună în Texas. Și când a fost cu el, am spus, mai este extraordinar că, la, că viața ta uh, a venit când aveai 22 de ani și acum 95 de ani. Sunteți aici în Texas. Și a, 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 a apreciat că, de fapt, America a fost, evident, o țară de imigrant și sunt interesat cu, cu oameni care vreau să fac viața acolo. Și atunci tata a venit profesor la Boston, Boston, Boston College, și mama a venit în profesor de literatură franceză și la Boston. S-a întors totuși tatăl dumneavoastră după ce regimul comunist prinsese rădăcini în România și v-ați întors și dumneavoastră alături de, de tata, v-ați întors în 1967. Exact, da. Erați copil. Da. Cum era România în acel moment, în 1967? A fost amuzant fiindcă nu am venit cu mașină și toată lumea s-a întâlnit de mașină. A fost un Peugeot Brec, un mare Peugeot. Și a venit cu tot fel de mas pentru casa, fiindcă noi va stabilim pentru un an aici, cu tata a avut un Fulbright Scholarship. Și uh, primul seara a fost la Lugos. Și toată lumea a venit despre mașină, examinat la Wind Razor și Stats, a văzut USA și eu... Um, mă urcam pe uh, on the roof, cum se zice, on the da, roof și vorbesc cu oameni, nu știu cum politician, am 13 ani în același epoc și evident tata a fost puțin nevoasă, fiindcă nu știi dacă regim comunist va fi un problem, evident, acum tata este cercetan american și tehnic nu poate să fac nimic, noi știam că, că regimul comunist să fie interesat în Florescă care vine înapoi și a fost ok, a fost la, la bulvardul Antei Mai în același epoc și fiecare ziua când plec este cineva care scrie a, a plecat la nouă jumate. Și după un an, tatăl vorbește cu vecin și spune, doamna, nu știu, doamna foarte simpatic, doamna Iliana, sunteți sucruiști? Și a spus, puțin. <laughs> Ați avut acces la dosarul de la securitate? A, am, am întrebat, a, dar nu l-a găsit până acum, dar am văzut că a, regim comunist vreau să fac, a, am văzut asta în Arhiva Națională, a, domnul Ceaucescu a fost interesat în american care are a, un fel de renume în America și tata a fost, a, și vreau să fac puțin a, charm offensive, cum se zice, a fost Uh, tata care a fost la Boston și acolo la University of Chicago a fost câteva profesor cunoscut și uh, i-am văzut că trebuie să contactează, trebuie să invitați și altceva. 
there are tati, uh, tati a, a avut un attitude interessant. Finca uh, Mircea Joan l'a nominat acolo cum uh, consulat general uh, uh, honorific la Boston. Și uh, uh, puțin, asta e în perioada uh, post-comunistă. Și tata a spus că și eu sunt oameni care critică de ce este, fiindcă toate regimi post sunt pu puțin comuniști, e același discuție. <laughs> și tata a spus cu noi, i a spus, boys, Romania is a small country in America. Uh, la Boston nu sunt cât, câteva familie la Boston, nu sunt multe familie. Când Radu are numele Radu la școală, oameni ce e Radu, nu înțelege nimic de despre asta. A fost un sos de spaghetti care se cheamă ragu, să fac glumesc despre asta. <laughs> Și uh, tata a spus că we should help Romania anyways. You know, whether it's uh, Constantinescu, Iliescu, or Princess Margaret, trebuie să fie ajutor pentru România. Și atunci asta a fost atitudinea de, de tată. Și a, a, când, a, când România a, a ajutat a, a, prezident Nixon pentru deschid de ușă despre chineză, ambasador Corneliu Bogdan vine la noi. Corneliu Bogdan a fost ambasador roman uh -huh. la Washington, foarte abil. Și a venit acasă și vreau să vorbesc puțin despre același subiect. Și de fapt, um, relația între Uh, guvernul american și guvernul chinez uh, să discutăm acolo lângă Washington, la Virginia, între ambasador Bogdan și alți și chinez. De altfel, cea mai puternică amintire a dumneavoastră este legată de o, de o vizită a unui uh, președinte american în România. Yeah. Era un august, o zi de, de august, cred că 2 august, yeah. când s-a inaugurat și aeroportul Otopeni. Da. Și dumneavoastră ați fost prezent acolo alături de tata. Ce vă amintiți de acea zi? A fost, a fost o vizită amuzant. istorică. Da. De fapt, a fost seara înainte, la primul august, fiindcă vreau să vede ce fac acolo. Evident, prestigiul american a fost mare, fiindcă noi a, a ajunge la luna, da? la, la sfârșitul iulie. Și Nixon a făcut o tură de lumea și a venit imediat aici, în România. Prima dată când prezident să fie în țara comunist din, din Ialta, în perioada de Ialta. Și seara înainte a fost acolo și sunt, nu știu, sute de, de muncitori care fac florile și tot, a fost pe noapte. De a ajunge Air Force One pe la 11 dimineața. Uh, și eu am avut una uh, carte de pres care este puțin extravagant pentru cineva de 13 <laughs> ani, dar de atunci a fost pe sol uh, și F1 a venit și uh, evident uh, Nixon a uh, uh, ieșit din, uh, din avion și Ceaușescu și Henry Kissinger și toată echipa, impresionat. Și eu am uh, înțeles că este a fost un Uh, ubire de Nixon enorm, sau din America, nu știu, și a fost o sâmbătă și regimul comunist a fost puțin jenat că trebuie să fie prea prea uh, uh, și va iritat, nu știu, guvernul uh, sovietic și a ordonat că uzin să fie uh, să muncesc mai târziu să fie nu prea multe persoane. <laughs> Dar de fapt de la aeroport până la București, eu a fost în autobus uh, de pres, uh, uh, autobus să, uh, sau motorcade uh, să oprești. Și Nixon cred că este, nu știu, în stil american, să merge afară, vorbești <laughs> cu oameni. Și uh, Nixon a plecat, uh, a, a, a ieșit din uh, motorcade. Și merge pe oameni, și oameni sunt isteric de, de bucătie. Și uh, ceea ce a fost puțin, nu Era știu. Era ce... ce aușesc. Da, 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 și nu știu ce pot să fac. Și next în fac, așa, da, vine cu mine și te prezentat uh, popular român. <laughs> și uh, mai târziu, o zi mai târziu, noi fost invitat din ambasador american Richard Davis. Uh, fiindcă tata uh, a fost util pentru presa și fac câte informație pentru presă, a fost 300 de persoane acolo și atunci am văzut să come to the reception, vine la recepție acolo, la guvernul și acolo am, am uh, să, să fie prezentat Richard Nixon și uh, 
Nicolae Ceaușescu, care a, a fost interesant, fiindcă Nixon m-a spus, Young man, what are you doing in Romania? Și, um, și am spus, well, I'm here with my father, who's a professor. And what is the professor doing? She, he's, and I said, he's doing a book on Dracula. She, a fost un dezastru, tata a fost foarte demuzulmit de asta, fiindcă nu vreau să fiu un secret, dar nu pot să mintesc pe president american. Și în același epoc, a fost multe uh, articole despre uh, American professor doing a book on Vlad Sepe și uh, she could have venit în uh, 72 atunci, uh, trei ani, uh, cinci ani mai târziu, uh, uh, patru ani mai târziu. Dar uh, președintele Nixon uh, a discutat cu dumneavoastră. Da. Dar uh, președintele Nicolae Ceaușescu? Da, este puțin uh, curios, fiindcă Nixon este... Retail American politician. How are you? Good to see you. Așa, little boy. Și Ceaușescu a fost foarte mic și nu spune mult și cred că este overwhelmed, cum se zice, overwhelmed din aura din Nixon. Și a fost, a spus, bună ziua și atât bună ziua și după asta Kissinger a venit. Atunci a fost o... O, o seară foarte unic și am foto că a făcut în cel și punct. A fost prima dată când intrați în contact, în legătură cu un președinte american, cu Nixon. Da. Dar ulterior au fost atâția președinți americani pe care i-ați avut față în față la interviuri. Mm. Eu a fost producător de, de interviu. David Frost a făcut întreba. Ați lucrat în... Da. Ați fost practic producătorul da, a fost producător, lui da. David Frost. Și da, um, atunci a avut uh, interviu uh, cu uh, mult, uh, de fapt, um, și uh, la Casa Alba, de mult dată, um, și cât uh, și între același prezident, cât, cred că a fost cu Bush cel mai intim. A făcut cinci interviu cu George Bush, tatăl lui George Bush. Uh, în situație foarte specială. Atunci a fost uh, la Casa Alba și în plus a fost pe uh, uh, election, prin perioada de election, și cu Clinton. A fost amuzant cu Clinton, fiindcă am fost cu Clinton și doamna Clinton. Și este în, înainte de New Hampshire, care contează mult. Și a avut prop scandal cu uh, Jennifer Flowers, o femeie. Atunci a fost scandal în pres. Și, de fapt, uh, programul de, uh, de candidat Clinton a fost separat de doamna Clinton. Și noi l-am invitat, eu am invitat amândoi. Dar trebuie să are două discuții. Un discuție negociat cu uh, campania electorală cu doamna Clinton și alt cu uh, doamna Clinton. Și um, noi am insistat că să fie împreună. Dar, de fapt, să fac așa. Noi va fac. 20 de minute cu candidat prezidențial, înseamnă Bill Clinton, 20 de minute cu, cu Hillary Clinton și 20 de minute împreună. <laughs> și am impresiunat că nu l-a văzut nici an, nici alt, de 3 săptămâni. Și atunci am invitat uh, pe sen, President Clinton și Hillary Clinton și și a fost care este foarte sofisticat, um, a spus în engleză, și a spus, Well, it's good to see you two together. I can feel the electricity. <laughs> Ironic, evident. Se, se simțea acolo. Se simțea da. cum a, a murea. Tot, tot a fost închis. Și nu, nu, nu știi ce spune. Da, a rezolvat. Și um, a avut de probleme de visie cu Bill Clinton. Noi avem interviu, uh, ultima interviu uh, când el a fost în față de George Bush și Ross Perot. Și a fost 40 de ore înainte de alege. Și noi a fost acum în Ohio. Și, uh, și tot candidat fost foarte aproape un cu alt. Fiecare zi este sondaj, este 48 și 47 la suta. Și, nu, și tot a fost de acord. Și noi avem 90 de minute, ora 8, toată țara, un oră pentru Bill Clinton, un ordă pentru uh, uh, George Bush și un ordă pentru Ross Perot, care a fost candidat uh, independent. Și, um, și Clinton, echipa Clinton, a făcut puțin joc cu mine. Și a spus, uh, 
Da, da, sunt acord, bine, ok, va fi un audiență enorm și este important. Dar tot sunt frică de să facă o greșeală. Atunci, dacă sunt puțin în advans, uh, uh, în puțin advans, va să stai liniștit, nu spune nimic. De ce s-a întâmplat în, în 12 ore înainte de interviu, Clinton a avansat de, nu știu, 1,1%. Și uh, candidat, the, the campaign manager, șeful de a spus, m-a sondonat și a spus că nu va veni. Și a spus, uite, noi avem un acord că nu va fi acolo și este, uh, stabilim așa. Uh, și în plus, este uh, program, este uh, commercial, cum zice, de, uh, de uh, reclamă, reclamă, care se pas fiecare un minut în toate țare, în 38 orașul, Spune că mâine seara, well, watch the candidate, sit down with David Frost. <laughs> și asta va fi jenat. Atunci, dacă nu sunt de acord să vine, în primul rând, eu va, noi va explicat că Bill Clinton a acceptat și s-a retirat din acord. Și atunci, că s-a răzgândit. De, <laughs> da. și, și în plus, um, acum are 30 de minute. Acest 30 minute va să fie 45 pentru un și 45 pentru alt. Și asta va fi enorm, va fiindcă va fi the last word, cuvânt final, înainte de elecție. Și Clinton a venit. Iată, așa se scrie istoria până și la acest nivel. Și prin intermediul dumneavoastră pătrundem în culisele casei albe și aflăm aceste, aceste detalii. Dar care dintre președinții americani intervievați vi s-a părut cel mai rigid și, din potrivă, care vi s-a părut cel mai deschis? Carter, cum era? Carter, uh, care este cel mai vechi acum, uh, nu este așa, este un uh, militar, știi, a fost la Annapolis um, și este puțin rigid. Um, Reagan a avut probleme de capul, fiindcă a fost... Uh, Uh, termină, uh, este a fost uh, secolul 2, a fost de două date la prezident și uh, noi am văzut că are deja Alzheimer. Și în același perioad, uh, televizor trebuie să schimbe bandul fiecare 20 de minute. Și atunci vorbești pentru 20 minute, mersi, stai puțin, puțin apă, cafe, ce vreau și încă 20. Și când schimbă, uh, uh, când echipa schimbă uh, bandul, da? Uh, înțelegi bandul, yeah, the da. tapes. Um, și uh, uh, cineva din echipa a spus uh, what you remember the most about being a president. Da, uh, același am mai enervază, fiindcă nu vreau că oameni fac, ke, fac interview, da. Și Reagan a spus, ah, da, când am văzut prietene ma lângă Washington, uh, George a venit acolo la casă și când am venit cu un prieten, să spune bună ziua, fiindcă soția a fost bolnav, trebuie să schimba toate telefon la casa de domnule, fiindcă eu sunt prezident. Și noi, și noi vedem, asta este cel mai important din perioada din Casa Alba, să vede, și vede deja că nu gândesc bine. Uh, nu sunt, uh, de fapt, uh, um, pe honest game. He wasn't honest game anymore. Da, a fost foarte relaxat, a fost foarte amuzant. George Bush l-am văzut, uh, tata și, și, uh, fiul, și, am, fiul. și fiul, în perioadă uh, dificil, uh, când tata, după uh, un moment, uh, a făcut multe cu George Bush Sr., unde a, după război în Gulf War și Gulf War a terminat și noi am fost tot la Camp David, care este loc pentru prezident pentru weekendul. Și a fost epizat total, epizat total. Și uh, noi să stabilim că același interviu va fi blocat până în perioadă că, că, uh, când uh, prezident Bush este în viață. După când a murit, va fi deschide. Și uh, evident, uh, noi avem impresia că a greutate de această experiență să fii prezident uh, in, engajat acolo la, la Gulf War cu multe soldați care au murit și că el a pus în, în battle. Uh, a fost, el a fost foarte emoționat, a fost uh, 
Prince Putsin, she uh, she was grey. The evident plus alpha C P Z think of zero double zero double zero. I think that that was that different uncoalt. She um, she is the impression that think of yesterday can feel the match the football that of race. So in match the think of no I have a money keeper. Kada no have a money keeper for the boon. Kada for churchy to for the bini come do no vas to for good. She evident president are <coughs> un objectif ke uh, kuvan sa idea lo se fi presentat in fac propria sa, propria strategie da e da fie este cum doua echipe de box <laughs> si noi doresc se fac o mare audience cu tit pe ziarul si tot fel si el doresc se fac nu fac greșala ca cod merge bine si a avut un experiență amuzant cu George Bush. Uh, și George Bush, um, uh, nu a fost la casa lor în Maine, uh, Kenny Bunkport. Și uh, șeful de echipă de televizor uh, uh, a fost cu el. Este un om, om foarte cunoscut care a fost prezident, a venit prezident de Fox News. Și noi, uh, el a fost pe pe uh, balcon și noi a fost în, în, uh, a făcut un fel de studio, a construit un fel de studio acolo. Și um, George Bush, uh, uh, David Frost a întrebat despre copiii lui George Bush care a murit când avea 5 ani sau ceva. Și uh, Bush l-a întrebat, uh, Frost l-a întrebat ce cred um, de dorință de Dumnezeu să lasă o tragedie să fac așa. Și el a venit foarte emoțional. Și uh, uh, coleg lui uh, uh, de George Bush, care a fost lângă mine, și a spus, you gotta stop this. I don't want him to, to be doing this. He, he's getting too emotional. I don't want this. Și a spus nimic. Uh, și, uh, du- și a spus, if you don't stop this, I'm going to walk into the scene and destroy your picture. She has spus, if you, if you walk into the picture, I will air that on television. She said, what do you write in Asta? She could out the president, president has spus că el este puțin nevoasă de economie. She, um, think nu este in direct. Tot, tot este înregistrat. She, on, poi mâine este in direct. Și uh, uh, ca, ca să albă mă sun, uh, nu pot să merge cu un marc din prezident că este puțin îngrijorat de economie, fiindcă poi mâine la bursă va merge așa. Și pot să scoate din... Și nu scoate nimic. Uh, nu merge cu asta. Uh, este un acord. Nu pot să vede întrebanante și dumneavoastră nu pot să inter- fac interviu când noi fac uh, editing. Montaj. Montaj. Uh, și atunci a fost un problem uh, pentru guvernul american, fiindcă cred că se poate că stock market va merge jos puțin. President United States worried about the economy și în altă țară. Și atunci uh, ministrul finanță american imediat a spus că noi suntem puțin îngrijorat să fac <laughs> uh, buffer <laughs> într-un remark. Atunci, evident, este două echipe care are două obiective. Și, um, și nu sunt tot timp de acord. Iată, e fața umană a președinților americani. Este, pre, aflăm despre președintele de la dumneavoastră, președintele care și plânge, ei nu sunt roboți. Da. Plâng, care au uh, temeri, da. care sunt îngrijorați să nu influențeze bursa, care sunt da. îngrijorați mm-hmm. să să nu transmită un mesaj incorrect sau un mesaj da, greșit. Da, exact. De cealaltă parte, dumneavoastră care vă faceți treaba din punct de vedere jurnalistic, nu le puneți la îndemână montajul, nu le puneți la îndemână întrebările și da. care încercați să profitați. Da, Acest da. joc de este din în, a, șoarecele și, și pisica. Da. <laughs> exact. Da. Ați lucrat aproape două decenii cu uh, faimosul Star TV, David Frost. Cum era? În afara, în afara uh, camerelor, în spatele camerelor. Da. Este uh, un om care uh, 
un minonate extraordinaire, fin qu'à force foite et généreuse, si nous vobim des banges, vobim des caractères, en premier lieu, à force foite et amusante. Si uh, quand nous sentons la New York, uh, quand nous imaginons mad mad restaurant uh, la New York, la Four Seasons, uh, si trois des hommes d'affaires de New York, uh, ça le directeur de la New York Times, directeur de CBS, uh, American Express, trois des Hey David, come over here, come over here, trois des si en plus à force foite et discrète. Un uh, nouveau bêche pour moi, que fin que c'est un pédicole. Uh, in primo one new is the correct down plus yes in pedicol pedo journalist uh, 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 are a discussion uh there yes the uh, first uh, uh year done an example uh am fakut un 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 primo contra ku david frost pen for unan she am fakut uh, the next president ka first in study the program this pre candidate presidential trash pre program she twat the president is that you need him ka yes in verso she do pe una no i first love you She no emerge in Ustunde. She David says, Jerry, I suppose John, I first, yeah, I first an un- extraordinaire. She year about engaged, engaged in permanent, so she, uh, president in firma, uh, each in America. She had 23 percent of this, uh, for best case de ban. Okay. She yell, uh, Ario Hutia, Alba. She knows from Navon, she could tears in two. That comes it, uh, in door. Or rupe. Or rupe in door. She uh, yell, I suppose, tu vas scri, che to ask, che kere ke yes de correct pentru, pentru salio you, as this in object she opt. She yell, vas scri, che kere, che kere dio. Che kere dio. Then she, okay, yo so da, she, hmm, am kutiva an, a vuto success a colo, da nu vas so fit, pray a mult, think of us puny nu. She, I suppose, op mil, 80,000, object de mil de dollar pentru an. Uh, she yell as Chris Cheva, she has a shell, my spouse, Madao Hutia. She discated doi. She's pointing, you said 80, to us, push objects a million dollar. She yam scre, or suit a million dollar. Yell soon shuffle, wife, you'll suit a million dollar. Generous. Yeah, yes, yes, yes. She knew I would need some contract pen to operate with each other. She parole taught the tape of first, uh, pick just pony. She um, couldn't uh, a murit of uh, 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 first la Westminster Cathedral, Prince Charles Avenue. She a new shoes as suited by Sunday in Anglia. She a uh, first amusant think evident a first in moment trist. She um, am was am was she, she am so bon is your uh, just bon bon is your she who was that? I was Mr. Bean. <laughs> <laughs> Două personalități uh, au uh, lipsit de pe lista de uh, personalități uh, intervievate, Regina Elisabeta și Papa. Da, da. Dar câte alte personalități a- ați întâlnit? A, noi am avut... Care vi s-a părut cea mai fascinantă personalitate? Uh, un este Muhammad Ali, uh, un alt este uh, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a fost extrem de impresionat, fiindcă am devenit multe uh, uh, șef de stat. De ce? Fiindcă, în primul rând, Ma- Margaret Thatcher vorbește simplu. Um, la doi, aveți impresia că Margaret Thatcher doresc să convins tu, tu, despre nu știu, subject de Serbia sau nu știu ce. Și trei, vreau că tu gândești cum el, that you think like her. So, în primul rând, este simplu. Și a spus, nu știu, a fost cu el undeva. What the Serbs are doing is a disgrace. Și un thought simplu. Și în plus, E simplu să înțelegi și la trei vreau să că tu vine cu el în același... Este un fel de sincerity și cum a spus cu Gorbachev, he is a man I can do business with. Este un om care pot să fac business. Și nu este ceva de prea smooth, nu este prea... Este simplu și direct. Și este un personal care m-a impresionat mult. Um, Mohamed Ali, 
a fost interesat, fiindcă înainte de interviu, Mohamed Negri, cel mai bun boxer, boxer din pugilist, uh, pugilist în, în secolul uh, și, um, și în plus, uh, cred că uh, Custo, uh, care este, care a plânge în mare și a deschide uh, pentru toată lumea ce există în planetul, care 70% de planet este de fapt apa. apa. În necunoscutul și acela. Necunoscut. Și el, din serie de program, a deschis eu ok despre o lume că nici problemă. Și vedem cu el. În plus, Andrew Lloyd Webber, care este uh, și, și uh, uh, de care a, a făcut așa multe sen uh, Cats, uh, Phantom of the Opera, uh, Uh, mare uh, theatre, uh, cel mai cunoscut din secole. Uh, uh, Dar există, există vreun dintre invitați care, cum se spune în România, v-a călcat pe nervi? Nu înțeleg expresia. În sensul care v-a supărat A, rău. A, supărat, uh, negativ. <laughs> Interesant. Um, uh, um, în general, uh, cu politician, <laughs> sunt politician, evident, că nu sunt de acord cu el în interior, nu sunt de acord cu el, uh, dar se spune să supără nu prea, fiindcă noi um, înțelegem că sunt politician, sunt politician care sunt admirabil, alt mai puțin admirab, uh, dar nu pot să spun exact. David a făcut un interviu cu Putin de două date, dar nu a fost acolo, a fost blocat în America, dar evident el a venit un personaj negativ, dar la început a fost cum tot de șeful sovietic sau rus puțin discutat. Gorbachev a fost impresionat și am întrebat, Gorbachev de fapt a fost la Moscou, acum a plecat din, din, din putere, Uh, Yeltsin a fost acolo și um, când a schimbat uh, bandule, um, m-a apreciat pe Gorbachev și a spus, uh, um, domnul Gorbachev, uh, eu sunt de origine roman și eu vreau să înțeleg de ce, ce, ce a făcut uh, despre Ceaușescu, cum a jujat, cum a, uh, că, ce a jujat, judged despre uh, Ceaușescu. Și el m-a spus că am facilitat uh, de part, de, Îndepărtarea. A, de part de ceea ce a facilitat. Și asta este interesant, fiindcă noi, uh, uh, noi am examinat aceleași activități și mi se pare că a fost multă activitate deja un an înainte de când Ceaușescu a plecat în decembrie, deja pentru un an, a fost multe discuții și multe activități între, între putere uh, uh, care nu a, nu a fost necesar, ceea ce nu a fost necesar pentru object, obiectiv lor. S-a discutat de altfel extrem de mult despre influența sovietică în uh, schimbarea regimului de la București, evident. Vă întrebau despre România când aflau că vă numiți John Florescu? Când, când ce ați Vă întrebau despre România. Ce, ce, ce? Nu, a, a, nu doar oameni? în general, președinții da. americani, Mohamed Ali, a, cei da. pe care îi întâlneați. Da. General, american nu are mare uh, cu, curiozitate. Cu, cu, nu, nu, uh, cogni, uh, Romania, uh, Bud- Budapest, nu, 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 Bucharest, Bucharest. Uh, dar sunt interesant în România, evident, în primul rând, fiindcă Nadia a fost foarte cunoscut în Statele Unite și Elie Nastasia a fost foarte cunoscut și apreciat în America și uh, îți place de Dracula. De de fapt, americani nu sunt foarte uh, uh, knowledgeable uh, despre ce s-a întâmplat în România și dar este un fel de uh, emoții pozitive despre România, fiindcă noi am văzut de mult ani că România a, f- a fost aproape din Statele Unite uh, și, um, și evident în perioada același perioadă, dar de mult ani a fost... Uh, Uh, o relație pozitiv și în perioada comunistă, evident, uh, Ceaușescu a fost în Statele Unite de mult data și Ceaușescu a ajutat Statele Unite în problem uh, cu Vietnam 
și cu uh, uh, Middle East da? și cu uh, chestia de chineză. Atunci, în general, eu cred că oameni uh, uh, de știe of what they know of the United States uh, are un atitudine foarte pozitiv. De altfel, uh, au fost de curând, cred că de 2 ani, 3 ani, desecretizate discuțiile dintre purtate de Nicolae Ceaușescu la un moment dat în anii 80 spre finalul anilor 80 cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și uh, transpare de acolo ideea că la acel moment Nicolae Ceaușescu era un mediator cu Orientul Mijlociu pentru Statele Unite, China într-adevăr, yeah. uh, cu Nordul, cu țările din uh, Nordul Africii și sub o formă sau alta contribuia la buna pace, la o pace a a acestor relații. Da. Uite, um, Nixon a fost foarte conștient de asta și el a venit aici în România uh, în 67, doi ani înainte de 69, uh, fiindcă el a văzut că este cineva care a avut relație cu multe țări, fiindcă România a fost mai independent, puțin cum Iugoslavia, și România a avut relație cu multe țări în Africa și multe țări în, în, în Europa. Și um, cred că uh, diplomația române, românească a fost interesant pentru uh, Casa Alba. Și um, da, am vorbit cu uh, George Bush despre asta, asta nu a făcut interviu și după interviu, noi, el a, 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 a fost cu Barbara, soția ei. Și um, noi discutam, George Bush, a zis, hey, what did you think of that crazy guy Ceaușescu? Uh, și a spus, da, de am a fost acolo și a, George Bush a zis, Bob, Barbara, Barbara, But, um, remember when we were at the Ceausescu's? Yes, honey. Da, we were all sitting on the same side of the table. Uh, are o masă, <laughs> sunt patru persoane care vede așa și nu... Uh, that was the strangest thing I've ever seen and I've seen many presidents around the world. <laughs> Asta a fost ideea de George Bush despre... De altfel, George Bush a legat prietenii și cu Ilie Năstase. Era un prieten și a fost întotdeauna un prieten al României, yeah. George Bush. Yeah. Ați realizat așadar interviuri impresionante, dar unul dintre ele va a rămas poate aproape de inimă, cel cu majestatea sa regele Mihai I, pentru că ulterior ați și lucrat la trei filme despre monarhia din România, cum a fost? Câte ore ați stat în preajma majestății sale, regele Mihai? Se spune că ați filmat atunci 12 ore? Aproape de e, de fapt. Fiindcă ce s-a întâmplat? Um, Tatăl m-a spus de ce nu fac program despre subiect roman, ideea bun. Și um, ce a spus, uite, uh, povești, uh, istoria de regele Mihai este interesant, fiindcă a jucat un rol important în Război 2. Și nu cred că oameni cunosc mult despre asta. Și a, a spus, de ce nu? Și am văzut că la Duke University are un fel de bibliotecă în Ahiva, <coughs> numai pentru oameni de stat care sunt în vârstă mare. Și um, eu sunt interesat să înregistrat impresia lor despre viața lor și stai acolo la Duke University pentru alte cercetări și alte personale pentru viitor. Și atunci am scris uh, Uh, um, Princesa Margarete, speram că uh, dumneavoastră sunt de acord să fac o introducție și a fost de acord și noi stabilam uh, la, la București, cred că a fost 2 august, cum Nixon, uh, la București, <laughs> în 2003. Și um, impresia de regele mea a fost pozitiv imediat. În primul rând, este, are un tip puțin englez, are hainele mai englez, cravat și jacket. Și, în plus, este, am văzut că m-a, m-a invitat acolo și am deja un plan foarte specific, un outline, cum dumneavoastră aici, util, și eu am notează toate etape de viață, la început până la până, până 2003. Și, um, și la început de viață este relație cu tatăl lor. Și eu am văzut, când am făcut ceea ce că nu doresc să fac multe complimente despre tatilor. Și am avut, nu știu, 13 întrebări despre tatilor. tatilor. <laughs> și am spus că a creat un, un școală acolo la, 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 la 
Palatului, uh, un școală special pentru el cu alte și am said, well, you know, a fost în englez interview, I know that uh, I know that he played, I know that the universe didn't have a suit, I know that he was in Portugal, uh, I know that it was a moment for his country, and he was to be faithful to his country, and he was not the father of his country. And I said, well, for that, for the school, I'm very grateful to him. And then he was a compliment to me. And we discussed how... Um, foarte cum noi acum. Leger. Leger. Și nu vreau să fac un... Uh, un uh, to trap him with the question. Nu, eu vreau să, că el se deschide, să fie uh, calm. David Frost m-a spus de mult dată, când fac un interviu, este puțin... Objectiv este că domnul are impresia că este în bai cald. Și este deschis. <laughs> Dacă atac, vine imediat așa, vine așa. Dacă trebuie să are impresia că nu este pe televizor, că nu, noi discutăm cum nu stă la Se casă. deschide. Se deschide. <laughs> și a, f- a utilizat același, so tell me about this and then what happened. And then când a fost uh, soldat american în 20, că sunt la Ploiești, și a venit, a, l-a vizitat acolo și noi... A, f- a făcut câteva stop pentru apă și pentru plimbare puțin și, și am venit înapoi uh, ziua, o zi mai târziu și am, impresion, am, am avut impresia că este cineva care gândesc mult și tare și profund și are un uh, caracter creștin foarte profund și, și de fapt a utilizat foarte puțin de același cred că eu am utilizat numai o oră din același înregistrat și avem multe alte uh, uh, idei. Poate vom regăsi multe pasaje, multe fragmente din acel interviu și în alte filme. Până acum ați realizat Regele Mihai, drumul spre casă. Uh-huh. L-am văzut și eu, l-am vizionat la Muzeul Cotrocenii, la, uh, în momentul în care l-ați pus acolo uh, pe ecran. Uh, Maria, inima României, războiul regelui. Da. Nu sunt doar documentare, vă mărturisesc, sunt izvoare de informații istorice. Pentru că în aceste filme, dumneavoastră nu ați făcut o sinteză a ceea ce s-a întâmplat, ci pur și simplu ați căutat informații noi, informații care să acopere toate părțile, toate părțile implicate în aceste, în, nu știu, în aceste conflict în aceste telenovele ale acelor vremuri și ați adus personaje care poate n-au vorbit niciodată mm. în fața unei camere despre anumite situații. Mm. Eu chiar recomand tuturor, Regele Mihai, Drumul spre Casă, Maria, Inima României și Războiul Regelui, sunt pe piață, știu, da. aveți CD-urile, deja pot fi cumpărate. Da, uh, noi acum Amazon are uh, dreptul asta, uh, nu de, uh, uh, despre casă de primul doi și cred că va fi pe Amazon în câteva luni. Um, da, evident, uh, eu am făcut o turnee național um, și cu uh, un coleg de, me- de mine care, uh, care a ajutat în echipa de producție, Dan Dragisescu se cheamă, și el este responsabil pentru turnee național. Și fiindcă eu vreau să merg în toată țara uh, să aflat filmul și uh, noi am făcut uh, doi turnee național. Și eu a, f- a fost în, uh, în unde a fost Regina Maria și, um, și a fost în cartierul uh, 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 industrial, uh, unde la Zalau, a fost la Cuminoru, uh, a fost evident uh, țara f- elegant cum Cluj sau Iași sau nu știu ce Brașov um, și a fost cu Um, in, in țara puțin pierdut, când a fost cu oameni care vin uh, fără căldură, cald, uh, trebuie să fie îmbătat bine, fiindcă a fost în Iana și nu este suficient de căldură. Um, și pentru mine a fost o mare uh, plăcere să, uh, să vizită toată țara și a făcut acele și tot filmul sunt gratuit, uh, fiindcă avem 
Banca Transylvania și alte firme care au susțin uh, costul de asta. Și, în general, um, eu am um, întrebat după uh, 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 emisiuni și eu sunt impresionat. Sunt 900 de persoane, 700 de persoane. Oamenii se interesează foarte mult în erorilor aici în România. Și uh, cred că se poate că nu sunt așa multe erorilor în viața actuală, atunci merge în istoria. Și după aceleși proiecte, eu sunt, nu știu, pentru o oră sau două ore cu a întreba, a întreba despre film, dar a întreba de viața de televizor și a întreba de subject. Și pentru mine a fost o mare plăcere și noi sunt în continuare de asta și Dan este responsabil pentru Tunel Național și noi acum vreau să merge sus în Făgăraș, acolo, și vreau să merge cu soldat roman um, care a fost în, uh, care a fost, cum se zice, wounded, wounded soldiers, care a avut probleme și sunt în spital și am, am vorbit cu... Răniți, mutilați. Da, răniți și vreau să merge acolo și pe... Um, în uh, bază românești de soldați, atunci trebuie să schimbă mult. Și, în general, este interesant că când, uh, când uh, ieșire din, din uh, uh, venue, din uh, cinema, este uh, bunica care vorbește cu mică. Uite că, că a spus cu Gina Maria, a fost extraordinar cum a spus la casa, fiindcă, de fapt, Multe persoane nu cunosc bine istoria lor, nici eu nu sunt istoric, dar am văzut de mult dată că este o mare problemă. Și eu doresc, acum am din 1860 ceva, de când regina uh, uh, mea a venit aici, până la 2017, este 100 și ceva de istorie romană. Și e greu să, să fac asta, fiindcă în multe aceleași persoane au murit. Și noi avem un loc extraordinar de bun cu o Leni, un doamnă care s-a Leni uh, Schreger, care a fost uh, cunoștea Regina Maria. Cum să, unde este? Unde este? Uh, este în Israel. Bine, hai să mergem la Israel. A, <laughs> ah, nu, a schimbat. Nu este Israel, a schimbat. A plecat de, uh, 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 acum o două luni, a plecat a sute de ani. Unde? La Florida. Unde? Lângă uh, Donald Trump. Și atunci noi mergem pe Mare de Leagă și nu știu câteva kilometri Donald Trump este doamna care a cunoscut uh, uh, Regina Maria, fiindcă el lucrează pentru familia Stirbei și mi se pare că Stirbei și uh, Regina Maria a fost împreună puțin. Iată că ce faceți dumneavoastră este până la urmă și o reabilitare istorică a unor mari personalități, pentru că da, afirmați faptul că nu știu mulți istoria. La început le promiteam celor care ne urmăresc faptul că va fi ca o, această discuție ca o lecție de istorie și că va fi o lecție de istorie, un pasaj pe care poate am, l-am pierdut despre România. De ce? Pentru că istoria a fost predată atâția ani sub comunism de format. Și ați venit acum să faceți aceste uh, serii de documentare care să readucă adevărul la suprafață. Spuneați de domnul Dan Drăghicescu, îmi povestea la un moment dat că în acest turneu al dumneavoastră ați proiectat filmele în universități, în licee și că erau foarte, foarte uh, uh, surprinși mulți dintre cei care urmăreau de realitatea istorică. Realitatea așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, echilibrată, da. pentru că aveau cunoștințe despre cu totul și cu totul alte lucruri istorice, pentru că așa s-au predat. Da, este așa. Când am făcut primul film despre uh, Regele Mihai, um, este cineva uh, în perioada înainte de lansare, uh, 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 a spus, uh, cred că a făcut o greșeală și am spus, ce greșeală, <laughs> fiindcă noi sunt atentivi, noi avem domnul Scotu, Matei Căzacu, Denis Dilletan, cel mai bun istoric care vede, ce, vede uh, scriptul, să fac nu greșeală. Uh, nu este uh, regele mei care uh, pun afară Antonescu, a fost Rusie. <laughs> și am realizat că aceleași întreba este o pericol. Și a spus, uite, uh, noi suntem foarte... Uh, 
foarte atentiv despre același de, 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 asta nu este în detalii, asta nu este detalii. mare. Și uh, eu cred că dumneavoastră a făcut o greșeală și eu sunt de acord să vede toate uh, sursă de noastră, i compri, uh, uh, i compri uh, regele Mihai, care a vorbit despre asta. Dar mâine, de fapt, eu merg la Moscu pentru un interviu și eu va vorbi cu general de la Moscu despre regele, despre ce s-a întâmplat aici în 44. Și dacă vrei, poți să vină cu noi sau poți să vede exact ce... Și am, am, cred, am crezut același moment, este extraordinar că cineva are uh, o lipsă de fapt. Și um, am fost uh, la birou și este un, un coleg mine și a spus, uite, merge acolo afară, este o școală de high school, liceu. Eu doresc că tu mergi acolo, mergi la bibliotecă și scoate toate cărți de istorie de 47 până 95. Și vin înapoi. Și după istorie despre regele mie, fac o lin și eu va avea. Și asta e răspuns. A spus nimic. S-a deformat. S-a a, a Istoria deformată. De, deformat. Și eu cred că este un problem de fapt aici că Uh, că oamenii nu au avut um, o formație bună despre istoria și înțelegi de ce uh, în, uh, în sens că oamenii uh, nu citești foarte mult. Acum când eu fac avion de la New York până aici, eu merge la seara și eu merge pe, uh, pe uh, coridor. coridor și vede că toate lumea dorme sau sunt pe, nu știu, uh, joc sau așa. Foarte puțin citești. Când am fost cu Ion uh, uh, Pop, profesor Ion Pop de la Academie, prezident la Academie, și el m-a spus că, că m-a spus că tu fac un lucru bun, fiindcă cu un film, dumneavoastră are de sute de mii de perspectivă și oameni pe, pe cât mult mai puțin. Și este la fel în Statele Unite. Ați venit de 30 de ani în România, dar de fapt din 67 ați venit an de an, an de an, pentru că aveați, locuiați în America, dar aveați rudele aici da. și an de an. Cum ați simțit schimbarea României? Poate din 10 în 10 ani. Cum vi se pare România că s-a schimbat? În România? În Statele Unite? Față de... Cum, cum, se, vedea, oh, cum uh, se vedea România yeah. din America atunci yeah. și cum s-a văzut după Revoluție și cum este acum? Pentru că de multe ori noi suntem locuind aici, yeah. suntem captivi acestor yeah. realități și nu mai percepem schimbările. Da. Yeah. Eu cred că, um, evident, în perioadă comunist, um, eu nu vorbesc niciodată în românește cu tata, fiindcă tata a crezut că România va fi comunist. Dacă merge în cât la școală și este un cate despre uh, lumea, România este a, Roș, a, Rusia este sovietică, este roșu și Ungaria, România este un fel de roșu, nu așa tare, dar a fost un lumea care este separat. Exact. Atunci tata nu vorbește niciodată în românește. Cu mama vorbește în francez, fiindcă Franța este în, a, în zonă liberă, merge în Franța. Și um, evident când a, perioada comunistă a terminat, Uh, imediat familia noastră a crezut de ce nu fac, uh, înainte să terminat în 67, să fac contact cu România. Și eu cred, de fapt, um, uh, inima României sau suflet România nu a schimbat așa mult. Um, evident, eu cred că în perioada comunist, uh, oamenii are puțin două caractere. Un caracter care este oficial, un care care este și noi discutăm cu el și este un alt personaj în caracter roman. Personaj care este de fapt mai roman, care e uh, amuzant, care glumesc și uh, care vorbește mai direct. Și eu cred că același proiect a creat un fel de puțin schizofrenie de oameni care acum are, nu știu, 50 de ani, 60 de ani și 80 de ani. Și tineretul, de fapt, nu cunoaște foarte mult despre perioada comunistă. A fost un period prost, atât, 
she um, she um, woman uh, my Worcester the my uh, uh, my Worcester so Trebus so Trebus programmaza in un fel de caractere my disquis my uh, my she has this character woman so Latin that could be that I told you I think that period of communist a avut un impact negatif in sens que women pentru in period communist a fost o period dificil she women a fost pe ochi de de securitate și altceva și nu pot să merge în altă țară dar doresc să fi in legatura cu West in din Radio for Radio for Europe or Voice of America, they knew put some merge acolo. Acuma schimbat enorm. Și ce este trist acum, este tineretul, mult tineretul vreau să plec din România. Noi, când toate a fost în viață, noi, acum 14 ani, a creat un fund, a ban, pentru român tineretul de 13 ani, care vreau să merge în Statul Unite pentru vară. O bursă. O bursă. Și, fiindcă aceeași perioadă, toate a fost mult bani pentru copii de, de a, a, care homeless kids. Și a fost multe fond care vin de America, Franța și altceva. Și tot spus, deci, oamenii are oameni de, și asta concează, dar concează o zi și fac că sunt multe copii care are enorm talent women are more talent. She gets to school at Boston, pentru school, pentru copy de talent. She fee care an noi invitat zece copy care merge la Boston. Acum mai este o sută cincizeci sau ceva. She un a venit din Petroșan. She eu am selecționat noi a contactat profesor și direcțion de școala acolo. She vrea să fac un selecțion. She noi a invitat și acum aceleși copii are 33, 32 de ani și a văzut cum este diferent, a văzut cum este mai deschis și a schimbat acum familie între America și aici. Și asta merge în direcție bună, dar ce este trist, noi la tatăl l-a invitat tot un fel de reunion acolo și a fost, nu știu, 80 copii care vin apoi și te-a spus, uite, eu speram că dumneavoastră tot uh, care are talent în plus să, uh, să, uh, să pregătiți, să ajutați țara ta. Poate că, iată, moștenit și dumneavoastră această iubire pe care tata o arăta față de România, pentru că înainte să se stingă, să treacă în neființă, v-a lăsat un mesaj emoționant tatăl dumneavoastră. A zis, tu, John și frații, să aveți grijă de tot ce înseamnă România. Mm-hmm. Mm-hmm. Când erați copil și veneați în România an de an, plecați în America, vă întorceați acasă în America, mm-hmm. de ce vă era cel mai dor din România? De ce, de ce vă era dor din România când well, vă aflați în America? That, um, evident că este tata și este bunica care a fost o diplomat român la Washington, la Berlin și la Londra. Și care a lucrat, găseam în documentare, pentru regele Carol? Da, yeah, yeah, a lucrat exact la, la Londra. Um, și um, este adevărat, fiindcă când tata a murit la Mujan, uh, are, noi suntem tot acolo, patru copii și solo, care acum el este în viață 96 de ani. Și el a spus... Uh, Patru lucruri uh, are grijă de sora mea, care este aici, călăgurean, are grijă de mama, um, are grijă de, de România și nu vorbește de business. Take care of Romania. Și în, în final, <laughs> și vede pe mine, are, are, are grijă de căț. <laughs> este frică că căț va să pierdu undeva. <laughs> De a fac o donație de cărți la Universitatea în America. Mai țineți minte, mai păstrați în memorie primul cuvânt pe care l-ați învățat în limba română? Cu excepția formulelor de salut, de formulelor protocolare. 
Citit chiar cuvânt? Salut! Cu excepția acestor cuvinte, ci care a fost primul cuvânt pe care l-ați învățat în română? A, cred că a fost salut! <laughs> Domnule John Florescu, eu vă mulțumesc, promiteam la început o lecție de istorie și... Istoria o rescrieți dumneavoastră acum prin toate aceste filme și chiar invit pe toți să vadă cel puțin o dată, dacă nu de mai multe ori filmele dumneavoastră, pentru că sunt documentare excepționale, excepționale. Sunt ca și cum ai deschide un manual de istorie și la capătul manualului de istorie înțelegi ce s-a întâmplat cu regele Mihai, înțelegi cine a fost Maria, inima României, despre care... Un diplomat francez spune la un moment dat și dumneavoastră aveți acest moto, spune că în România există un singur bărbat și acela e regina Ma- da, Maria. Da. Și uh, înțeleg că lucrați acum la un alt documentar. Este cumva uh, un documentar ținut așa la, la sertar, dar uh, iată că vin documentare peste documentare lucrate de dumneavoastră în ideea în care să scoateți istoria la suprafață, adevărata istorie. Um, eu lucrez în alte subiecte acum uh, și va fi gata uh, la sfârșit de același an. Este o treabă de uh, trei ani, de fapt, o mare treabă, dar... Dumneavoastră va fi primul c- c- persoană care vorbește despre asta, fiindcă eu gata surpriză, dar a fost o, o job extrem de uh, dificil, fiindcă a fost în perioada de, de uh, COVID și altceva, dar noi suntem în același uh, și sperăm că va, va fi apreciat, că va fi uh, interesat și va fi uh, unic în sens de descoperit uh, fapt uh, important. Vă mulțumesc încă o dată și îndemnul meu către dumneavoastră este să, cum v-a spus și tatăl dumneavoastră, să aveți grijă de România. Pentru că, având dumneavoastră grijă de România, iată dumneavoastră născut în America și atât de atașat de România, având dumneavoastră grijă de România și arătându-ne și nouă că aveți grijă de România, sunteți, puteți deveni un model, puteți deveni acel călugăr care la un moment dat în vârful unui munte, cu rugăciunea lui, arată și celorlalți că trebuie să ridice ochii către cer, să se roage și ei. Puteți deveni un exemplu. Mersi foarte mult și am o, a, a, o stiule a, nouă, că acum 40 ore a avut un copil care ne-a născut aici în România. A, că s-a născut avantier în România, a, pe pământ român și este numărul copii numărul 2 care a scut să vă trăiască. Și eu sunt eu știu că tatăl să fi foarte mândră că am a copii care are a, picioare pe pământ român. Iată că ați dăruit și un român României. Da. <laughs> Mersi, eu, vă, a, vă mulțumesc mult pentru a, a interviu. Vă mulțumesc și eu, dragilor, și vă, vă mulțumesc că ați rămas până acum alături de noi și sunt convins că ați rămas cu o mare bucurie și cu sentimentul că România nu este țara pe care trebuie să o părăsim, ba din potrivă este țara pe care trebuie să o onorăm și țara pe care trebuie să o locuim. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Toate cele bune până săptămâna viitoare.